小鸡子，来惩罚本公主吧！莫非，来吧也是不会还有 S M 了。你们迈进屋，那按规矩就该进身。进宫！我靠，我穿越了！我靠，我穿越了！哎，你玩着呢你！当太监，别在外面饿死去了。你他妈！我刚穿越过来，你就给我命根子，让外后你八辈祖宗！你你别过来啊！我告诉你，你要过来，我我跟你拼命啊！放心，快的。别放吧，爸爸，爷爷，爷爷，走走。不要啊！钱，我给你钱。皇宫啊，那我岂不是有后宫加一三千了？今儿公主心情不好，你就在这候着吧。女人，这心情不太好是真。公主就是火气大，她喜欢。杀太监，杀多少啊？这个月也就杀七个。啊，七个还好还好。嗯，你胆子挺大呀，知不知道今儿初一呀、啊啊？初一，一上午杀七个呀？哪儿去？公公，我我那急。四公主驾到。哇，这就落地成盒了！这就是古代公主，黑极病啊！这就是古代公主，黑极病啊！新来的，长得倒是挺标致的嘛，还挺可爱的嘛，好像也没那么可怕呀。呃，回禀公主，来人，安出去砍了。哎哎哎哎，公主，小小偷不知道犯了什么罪啊！哎，我靠，这妞怎么不按套路出牌呀？这敢抬头直视本公主，就是罪该万死，拖出去砍了。公主，今天可是最后一个啊！不，啊，对呀、啊，公主，这都最后一个人了。而且小的刚才是因为忽然觉得眼前一亮，才忍不住抬头看公主的。呃，主要是发现公主您的美貌盖住了呃天地之精华，日月之光辉，这这所以这才
这才呃，大四，俺金国公主把这车都拔了，没搞。我，等等。你的意思是，我比你大姐、二姐、三姐还好看？我靠，又是送命之日！狗奴才，公主问你话呢。我我，哎呀哎呀，公主，小的刚才伤口裂了。哎呀，哎呀，公主问你话，尽管不答。来人，把他给带下去。等等，此人颇有几分文采，说不定可以帮我应付一下太傅的学业。先留着吧，小红、小花去沐浴了。走。好看吗？好看。那看够了吗？来、哎、人、哎哎，拖出去砍了。什么？又来了。喂，公主啊，小的绝对没有偷看你洗澡。怎么，少爷好歹也是受过全民义务教育的精英青年呐，这真不能因为看美女洗个澡就被判死刑的，这也太丢脸了。是呢，我怎么看到，居然他的眼睛都直了。呃，小小的是在看书。哦，你也懂画吧？那你说说看，你都看出了些什么？哼，无人耳目，狗屁不通。此人根本不懂画本，乃是画本界的奇耻大辱。大胆，可知此乃三国才女纳兰若所作？为何？画本当以情节多转、引人入胜、留有瑕疵为主。若是一味的抒情，便本末倒置，未懂将罢。那好画本又当如何？嗯，好画本情节自当跌宕起伏，环环相扣，流连忘返，让人欲罢不能。男画本哦，总是情不自禁。小红，小花，多谢公主。我不杀他了，拉他双眼吧。是是。不，不是吧？说的好有啊！看到了不该看的东西，自然要挖你坑。王总已饶你性命了，你还有何不满？我少废话，赶紧走！哎，不，哎哎，不，哎，等会儿，等会儿，等会儿。可恨呐，只能让此书误人子弟，一晃后事啊！如果给我。十天时间，我也能写出比此书好百倍、千倍的绝世之作。可惜呀、啊，公主，此人花言巧语，建议直接乱刀砍死。等等，话当真？君子一言，驷马难追。不进去。好好给公主写话本。不然我们就……我我先。等等，小花姐姐，还有什么吩咐啊？高哥的吧，还挺像个男人。
你想干嘛？老娘非礼我就喊了啊！喊吧，你喊呀，你喊破喉咙，不会有人来救你的。贝贝，你别过来，你过来，我我我我我我就叫怎么样？我我我就一头撞死。真没意思，赶紧。要不是怕暴露，谁调戏谁呀、啊？一般这种地方不都有秘密棋吗？嗯嗯嗯我靠，还真有啊！我老野，狗奴才，没想到你文笔居然这么好。来人！哇，我又犯什么错了？谁砍你了？是这本宫多拿几条丝巾过来，都湿透了。嗯、啊，公主，替本宫擦擦。擦擦脸。你说呢？擦眼泪啊！本宫问你，此处有些动作描写，为何本宫不解其意？例如这老树盘根之计是如何？呃。回回公主，这这描写的是两个人在拥抱的时候，犹如老树一样紧密。呃，不不宜多问。不行，母后自幼教导本宫读书必经，你给本宫演示一遍，本宫必须要知道是如何。公主，这不不太好吧？狗奴才，哪那么多废话？让你上来你就上来。等等，你下面这印印的是什么？莫不是想刑事本宫？等等，你下面这印印的是什么？莫不是想刑事本宫？这、呃、回公主奴奴才今天穿了两条亵裤，所以才显得有点大。大胆！竟敢欺骗本宫，谢库怎会是此状？公主，老奴为贤求见。公主，能不能先放开我呀？不行，本宫抓住了你的把柄，除非……大胆奴才，敢对公主不敬！来人，给我拿枪！喂喂喂，魏公公。误会，误会。没错，现在的奴才不敬的地方多着呢。来人！大胆未行，未经本宫同意，便擅自投入。来人，拖出去打二十大板！大胆未行，未经本宫同意，竟敢擅自闯入。来人，拖出去打二十大板！公主，老奴是听到五房间有异动，老奴这才来看看。大胆未前，难道陈曦公上上下下所有举动都要向你汇报吗？还是说陈曦公其实早已姓魏？哼、嗯，你这狗奴才还敢胡乱掺咬！公主，马上把他拖出去砍了！哎，我的命根子早已握在公主的手里了，怎么还轮到你一个老太监去教公主做事吗？公主饶命，老奴跟随先皇多年，只是甘心公主的安危。魏总管，我不管你是谁的人，这里是晨曦宫，来人，拖出去，重打二十大板。是。是哎呦，公主饶命，老奴只是担心你的安危呀、啊，公主，公主。那奴才告退。嗯，得
了呢。<笑>女主啊，还有什么吩咐？敢让本公主帮你挡枪，胆子还挺大呀！过来，让本公主看看究竟有多。敢让本公主帮你挡枪，胆子还挺大呀！过来，让本公主看看究竟有多大。我的第一次快乐又来了！万一要是被发现了怎么办呢？这万一要是真的，那我不亏大了吗？来嘛！就算是真的，万一公主怀孕了，我不是死定了吗？黑丸不会砍了我吧？过来。这也说不上，还是真那样啊！小鸡子，良辰美景，还等什么呢？我要啊！公主，你这是发生什么了呀？小鸡子，晚上继续。妈妈，这里有变态！站住，别跑，一点违抗命令！大丈夫生于天地之间，岂能不能我与世同为兄弟？闹谁呀、啊？调起来吧。接着跑呢。小猪姐姐，姐姐，放过我吧！会死人的，会死人的呀！小鸡子，在这晨曦宫不听公主的话，才是会死人的。乖，公主很温柔的。跟他磨叽什么？直接拖走。小鸡子，嗯，这春宵一刻值几斤呢？哎呀，鸡！你干什么？你这狗东西没长眼睛吗？这个雪飞狗我没看啊！来，上那儿藏着是什么呀？啊！公公，小的没藏呢。<笑>平时看你挺嚣张，若不是偷了东西，怎么会心虚呀、啊？快拿出来，在宫中偷东西可是重罪。公公，小的命根子都没了，要的宝珠有何用啊？对吧？嘿嘿嘿嘿，告诉你，咱家说你偷了你就偷了，把裤子脱了，我要检查。魏总管。这里可是晨曦宫，你别欺人太甚了。哼，咱家奉命总管皇宫监察，脱不脱？不脱，我叫侍卫把你给扒了。脱不脱？不脱，我叫侍卫把你给扒了。别跟他啰嗦了，我看在晨曦宫，谁敢带动晨曦宫的？哼哼，大胆！咱家乃大内总管。如
国每个太监都像你如此霸道，咱家如何向陛下交代呀？来人！把他裤子扒了，我要看看里面藏着什么东西。不准扒！扒！还反了你们了！今天你们敢公然抗命，我要去陛下那儿告你们！看，在陛下面前妥还是不妥？哎、啊，不过这点小事就不用惊扰陛下了啊。<笑>既然怕了，就乖乖的。呃，不过你看，你既然怀疑我，那你就亲自来给我说。想到他们搜不到，又说我结党营私啊，放肆！魏贤，还不快过来给我脱裤子！魏贤，还不快过来给我脱裤子！你你你你！你你好了，到此为止吧。三月三公主，魏公公，你退下吧，我遣人检查便可。公主可是……我洛之样素日温婉，如今连说话都不管用了，是吗？呃，这……季先生，我们走吧。多谢公主出手相救。无妨，本宫问你。这武松大战潘金莲，还有唐僧棒打白骨精，这些书可皆是出自你手。公主怎么知道的？果真是。季先生，可愿跳槽来我碧阳宫？狗奴才，竟然背着我跟三姐在这私会！啊、呃，可可是。我命根被四公主给握住了。你放心，我自会护你周全。而且，四妹能给的，我给你双倍。确实是双倍啊坚不支持，不行。三姐，画本可以给你，但人只能留在我晨曦宫。三妹何苦断人前程？我不管，小机子本来就是我的。季先生，我们姐妹二人，你更愿意跟谁？你自己选择。我。四妹未免也太过霸道些，毕竟是姬先生的终身大事，何不让他自己选？选什么选啊？小姬子本来就是我晨曦宫的奴才，三姐您要是缺人的话，自行去内廷寺要便是，何必在这夺人所好？妹妹可知孔融让梨呀？姐姐可知绿茶？不来！何必为小人伤了和气呢？二位公主，这样，一三五呢，我伺候三公主；二四六呢，我伺候四公主。周日我自由活动，怎么样？滚！小鸡子，本宫待你如同……自然是。极好的，那本宫却请求皇上让你嫁与本宫，好，不好，找死了！公主，小的主要是怕你背负了养面，是大名，你说你的清白要去退，这可怎么办呢？这有何难？谁敢乱说，本宫杀了便是。哎，我这个你看啊。如果圣上要是知道了小的未被净身，那可是欺君之罪啊！那我就赔不了你了。哎
，本宫去告诉母皇，定保你无事。已经和别人不一样嘛。我是怕被你往日死了。好啊，难道你还在想着洛之药那个小蹄子？啊？好啊，难道你还在想着洛之药那个小蹄子？啊？好啊你，你不是，你敢脚踏两条船，本宫。本宫现在就杀了你、啊！公主啊，我对你的忠心，天地可见，日月可昭。既然公主执意要杀我，那小的宁愿被公主用皮鞭抽死。狗奴才，真当我不敢杀你？啊？气死本公主了！来人，把这狗奴才给本宫押入大牢！滚！嗯、公主，你要不再想想，他就是第十次了。欺负下马，你带着他滚！我现在看到这个狗奴才，就我先。小鸡，你说你贱不贱？你要娶你是你的福气，你懂什么？伴君如伴虎，我要给你什么？什么？花顺，小鸡，这回你输定了。三段，哎，小花花，这里还要哭书。来吧！啊！哎，你说狗奴才是不是在牢里受了许多苦？那要不饶了他？不行，本公主从小到大还没有被人拒绝过，必须让他吃点苦。那就得给他吃吧。不行，万一他饿死了，没人逗本公主开心怎么办？哎呀，菊花宝典第三章，果然名不虚传呐！他才能伸缩四条斩。滚、哎！小畜生，想不到你有今天！哈哈哈！魏总管，这可是陈习公的牢房，你还能杀我不成？嘿嘿嘿，可若……你要是偷到宫中夜明珠，不知道四公主绑都绑不住你啊！我靠！哎，那个阴阳人，你我我就骂了你，你是你特好你。来人，此人偷到宫中夜明珠，给我拿下，把裤子脱了，我检查。来人。此人偷盗空中夜明珠，给我拿下！把裤子脱了，我检查。哈哈哈哈哈哈！哎，我，不是，哎，你没有楼阳之后啊？你怎么说话就说话，动不动脱人裤子了？<笑>信口雌黄，油嘴滑舌，给我检查。怎么回事？让，来，别打开，别碰我，我是韩军啊。救命啊！不是被你呀！救命啊！哎呀，别喊了！四公主如今不在太华殿请安，你可算叫破屠龙的雷神一样。你叫我，叫我！吃不完犊子了。李总管，要不再商量商量，换后面的。小畜生，这可由不得你！哈哈哈哈哈哈！奇怪，怎么没有？哎呀！
啊？张公主，您怎么来了？哎呀，张公主，张公主，哎，他们他们一上来就要扒我的裤子，你要再把来扒的裤，都在这没脸见人了。山姑快去！魏总管，燕在你服侍我母皇多年，本宫不与你计较。若再有下次，不怪本宫不念旧情。季先生，我走、啊。三公主，这厮，这气杀法家。季先生果真博闻广识，学识多才，这样受益匪浅。就是不知这丝袜和情趣内衣到底为何物，该如何使用？呃，公主，今日为时已晚，要不，要不，要不季先生在此住下，这样，这样晚上还可以和季先生讨论话本。那不打扰吧？无妨。我碧阳宫本就没什么人，季先生喜欢哪间便住哪间。太贤惠了，我的古代幸福人生难道真的要开始了吗？原来季先生如此心系陈曦公。罢了，是这样强人所难了。那这样改日再来拜访季先生。哎哎，不让我侍寝呐！啊，哎呀，要是能用温暖床也好了。喂，哎，哎，啊！我出来！哼、啊！哎，啊对不对不起，我走错房间了。哎，不对啊，这是我的房间，你们在这干嘛？这陈西宫的一草一木都是四公主的，什么叫你的房间？没错，一个陈西宫的叛徒。现在你的房间被我们扔用了。我叛徒？公主今天本来心情好去看你，结果看到你和三公主在暧昧。公主都被你气哭了，对，所以我们现在要征用你的房间，用你的床看恐怖故事。不是你，你们看恐怖故事还不穿衣服、啊？要你管！再不走，信不信我砍了你？好，我走。过这个地方晚上可闹鬼哦，请小心。应该弄辟邪吧？啊！哎呀！啊！哎呀！是不是真的有鬼吧？哦。这好像有东西。何人胆敢在皇宫装神弄鬼？是看错了吧？放心，这个世界上不会有鬼的。他人占人床榻，欺辱他人，速速下来陪我！啊！官人饶命啊！我男人还不是我，不想死啊！而且我们就欺负过小弟子，没欺负过别人，你当然有大量饶过我们吧。原谅你们
们也可以，不过死罪得免，活罪难逃。谢谢桂泉大人，谢谢桂泉大人，我们愿意受罚。那就把你们的肚兜脱掉，等你本鬼爷跳个舞，本鬼爷就放过你们。那你们还是下来陪我吧。啊小鸡子，你在这里做什么呀？走了，说吧，小鸡子，想被砍成多少块呀？我就是公主，小鸡子太坏了，我们差点就……好你个鸡子！我欺负本公主，还装神弄鬼吓我的小红花，说吧，你想怎么死？哎哎、公主饶命！呃，小的愿意一夜伺候公主十三次，相公折罪。长得丑，想的还挺美。动手，两行伺候。来嘛，礼尚往来呀、啊。嗯，不要吧。还敢不敢沾花惹草啊？不不不不不敢了，不敢了！算你识相。明日我东周与三国有一场失斗，去给我赢下来，我就既往不咎。若是你输了，我就让小花把你变成真态。公主放心，小的保证能赢，是必须赢。这样，你就可以跟母皇请求，再给我。啊、嗯！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你东周之大，连首诗都对不出来吗？区区三国有你，做是出了大难做。有几大？你公主此言差。我小小藩国尚能有如此名士，你们莫大的东周，皆是废物不成？哎，这个纳兰若是谁？还有没有？你不记得了？藩国第一才女，你还骂过她吗？不对呀、啊，她长得挺漂亮，骂她干嘛呀？你说她写的话本狗屁不通。污染耳目哦，原来这样啊！大公主，若是东周无人应战，不如就遵循赌约，出嫁我藩国，与我结为夫妻，不也是一桩佳话吗？哈哈哈哈你等等，区区藩国弹丸之地也想迎娶大公主，简直是痴人说梦！你算什么东西？大殿之上，岂容你放肆！哎，我不过是陈曦姑一个区区的扫地小太监而已，但对付你这种弹丸之地，俗。哎，我不过是陈曦姑一个区区的扫地小太监而已，但对付你这种弹丸之地，俗。非东周还怎么连点规矩都没有？我东周境内人才辈出，对付你一个小鸡子足以。东周这是在辱我藩国，怕我上报我藩国国君吗？哼，鸡子，你们怕了？不如这样，若是你能赢了小鸡子，让你娶我大姐又如何？此话当真？好，干杯。你胡说什么呢？大姐，由于无人能应战，让小鸡子试试嘛。他很厉害的。那兰若可是三国第一才女，很有信心的。哎，小菜一碟
，怎么也比你找的这些沽名钓誉之辈强吧？这话什么意思？你最好能赢，否则纵使我不得不下架，我也定把你记起。我可是背过唐诗三百首的人，无非礼不在世，要不然我赢定了。如何？决定好了吗？谁来与小女子谈下？哎，我。你们东周是无人可寻了吗？也罢，你想跟我比试也行，但若是输了，你须自断三指。你这女人也太狠毒了吧！若是怕了，不与我比试。哎，那我要是赢，那个。若是你赢了，我纳兰若就嫁你为妻如何？若是你赢了，我纳兰若就嫁你为妻如何？偶尔来点异域风情也不错呀。好，就离吧。纳兰出使东周月余，已然思念藩国家乡。就以思乡为题，读感能读我，心情入雨桥，何更终日画，入梦未见香。不愿承认，但这藩国第一才女的称号确实名不虚传呐、啊。就这种烂诗，你却拿出来丢人现眼？你听好了，床前明月光，疑是地上霜，举头。望明月，低头思故乡。怎么样？嗯。就这种垃圾，也妄想对于我藩国才女？回家吃奶去吧。举头望明月，低头思故乡。好，真是好诗。小鸡子赢了吗？赢了吗？自然是赢了。短短两句，却道尽了思乡之情。大道至简，大情若拙，真是堪称千古绝句啊！若是比较纳兰若，若是藩国第一，那姬先生便是天下第一了。笑，区区太监也敢妄称天下第一，简直滑天下之大稽！你把在座所有人都当傻子吗？这诗真是你做的，我不信。哟，他妈！等等，我们再等一场。对大公子做沙场这么快就舍不得你夫君了？好，那为夫就再陪你。英姿飒爽，军中女，雅致从容，闭月花，傲骨犹存，如皓月，孤芳绝世，四处花。蜀锦战袍自裁成，桃花马上醒长缨。世间多少奇男子，谁肯沙场万？露宿风餐誓不辞，饮教鲜血待胭脂。凯歌马上清平曲，不是昭君出塞时。谁说女子不如男？清。谁说女子不如男？清照诗文谁比肩？修颜女子非应物，夜夜龙泉地上流。
，修颜女子飞烟雾，夜夜龙泉碧上明。我认识，介绍师才，我在那里。马兰若，妾自然吃里扒外。哎，猪八大爷，就打你们呢、啊！那，那你还打我？你，我没动手啊！杀了！拓跋爷，这是我东周，你轮不到你放。事没完，先生，大郎愿赌服输，带我回去辞别家父，便来东周寻你。无论先生去哪，那郎必生死相随。传陛下口谕。姬崇今日失悔，大赦藩伯，扬我大周国威，特封姬崇为金氏。哎，我升官了！哎，公公，金氏是几品官呀、啊？没骗。嗯，这有就比没有强，是不是？哎呀，小的。妈妈，我不同意。公公，我房不是说了，只要小姬的诗会获胜，就准我娶她吗？陛下还说了，我大周崇圣明主，吉先生可从当官和嫁与公主二选其一。那、啊、还用选吗？那当然。当官。当官。当官。我还把我爸的这个不对，那你爸还要说什么香？当官。当官。当官。当官。当官。当官。当官。当官。嫌本宫凶了，想要加官进爵，脱离本宫是吧？不不不，不要不要！我就是想出去博取功名，让让你以后出去不会说闲话吗？是吗？那我怎么听说三公主最近老来找你？哦哦哦，三公主她就纯粹是好学，我俩之间是纯粹的知足之情。公主。我对你的忠心，那是天地可见，日月可考。就算你让我上刀山下火海，我连眉毛都不带眨一下的。既然如此，本公主现在心情不好，你让本公主抽两根也很心甘情愿的哈。不要啊！小心你到最后没事吗？没事，正常正常。你今日要来。你们在做什么？大公主，免礼。本宫今日来是向四妹道谢。大公主，你现在不能进去。为何？那个大公主，四公主她在里面换衣服。无妨，侄媳从小都是本宫看着长大，这点事情不用。哎，不行，大公主，四公主她她她，你们俩今日怎么吞吞吞？是不是四妹闯祸了？哎，大公主，四公主她有事，您真的不能进去。让，你们。四妹，你们方才是在干嘛？呃，哦，方才是我刚学了按摩的手法，在给四公主按摩。呃，四公主觉得舒服，所以奖励我也给我按一次。没想到你这个小太监，不仅精通诗词歌赋，竟还有如此手艺。正好，本宫今日行军也累了，来给本宫按。哎，好呀，好呀，好呀。花心大哥。四妹怎么看起来不开心啊？莫不是不欢迎本人？啊，不是，啊，我只是在想这个狗发情了，得阉了。狗
，没打过。呃，这两天四公主呢？姨妈来了，你怎么不早说呀？我还没有梳妆打扮呢。公主啊，我所说的大姨妈其实就是……滚！来之前，金耀就跟本宫说过，四妹宫中近日来了个有趣的小太监，如今看来，倒是不假。大姐，不会也不能让小姑子了吧？大姐，你不会也看上小鸡子了吧？若本宫出事了，可没舍得割你。不行啊，就算是大姐你，那那最多也只能宫廷清单吧。逗你玩的，本宫今日来是来感谢你。今日若非你这小太监，我大周颜面无情。这次发国越来越过分，居然还把主意打到大姐你身上来。分国长居漠北，行踪不定，征讨劳民伤财，放任那女汉边关，使让我大周心腹绝这不是汉朝和匈奴吗？那我东周为什么不答应和亲呢？分国放了国境，杀了国民，与我大周不共戴。放下来说呗。对啊，大姐，小妻子今天还帮我们减肥呢，她怎么可能是奸细嘛？这女人也太想事了吧！人站在四妹身边。大公主，你可懂何为用兵之道啊？你这是在藐视吧？好吧，小鸡子，你是不是就是想离开本公主？你难道不知道我大姐是东周唯一的女女神吗？等等等等等，公主，你放开我，我是真的有话要说。四妹，让他。哎呀，其实我是想说，这上兵是伐谋啊，其次是伐交，再下策才是伐兵。而且谁说和亲非要是公主啊？你的意思是，只需将宫中一个死士封为公主，然后就说是我大周遗落在外的掌上明，有何不可呀？而且还能在藩国多安插一个眼线，这岂不是一石二鸟？要知道。最坚固的堡垒，往往是妹妹是瓦解的。怎么瓦解法？简单，画大饼啊！画大饼，画大,大饼。人人利己，藩国蛮夷部落众多，若是我大周随便册封一个为异域王。王位只是薛礼，不用废我大周一兵一卒，但可以让藩国中的头破血，再配合内应，里应外合，便可让藩国为齐，部落为子。而我大周乃是下棋之人。不错，如此一来，藩国公自去。妙，甚妙！小西子，你是怎么想到的？太厉害了！古人太单纯了，那是你们没吃过黑心资本家画的大饼呢。哎，一般一般了。这呢，不过只是我《箕子兵法》三十六计当中的一计而已。《箕子兵法》三十六计。
说吧，在我晨曦博物馆也就是打杂的而已。如此大才，只是在晨曦宫打杂。小太监，不如与我一同为大周建功立业入伙。啊？小太监，不如与我一同为大周建功立业入伙。啊？完了，这逼装大了。这要是上战场，那小爷我不是死死无生吗？我的后宫生活才刚刚开始呢。那不行不行不行不行不行，不行，我不同意。如此大才，若是肯为我大周效力，定可帮我大周百年安排。啊，小金子，自己说。哦哦哦哦！哎，妈，小的虽有心报国，可终究而且我已经发过毒誓，我生是四公主的人。死是四公主的鬼，否则我就精尽而亡。要是没想到你竟如此，罢了。这是我东宫将令，若哪天四妹不要你了，你也来寻。大姐，别想了，不会有这一天的。如此宝物，当奉为国策，用于科考。我即刻将此两卷成一笔钱，先告辞。由来金帛甘心受，何必将军是丈夫？大姐好看吗？大姐好看吗？好看。大姐好看，就我好看。哎，你好看，一定是你最好看啊！那你为什么从来没有给我写过诗啊？还是早日把你给剁了。小花，小花，拿进来。四妹，你这是又闹哪出啊？奴才不懂事，我管教一下而已。金先生可是大才，你怎么如此不见？若是金先生肯来我避样宫，君要爱护都还来不及呢，才舍得天天欺负呀。你自己说，我有欺负你吗？没有，公主这是恨铁不成钢。小的最喜欢她这样鞭策我、嗯。原来你喜欢这样的呀？我也可以啊。嗯、大姐，我不下次也是一样公单，老王我去仁熙宫讨大姐。说你这是要来干嘛？我最近看了金先生的《兰亭梅》，对书中的观音坐莲甚是好奇，想让金先生去我碧阳宫讲解一番。不知金先生愿不愿意啊？不愿意。先生愿不愿意啊？不愿意。苏妹好生小气，我不过是让金先生讲解画本罢了，这都不行。绝对不行！小妻子是我晨曦宫的奴才，自然我说了算。金先生是人，又不是物，你难道想囚禁他不可？不管，反正我不同意。你你这也太霸道了吧！你这样就不怕金先生逃了吗？他敢，他要是敢跑，我就剁了。二公主，要不咱这样，我们呢翻个牌子，翻到谁呢，我就跟谁。小跟班，妙，当真是妙。想起诗会时，此人还是一副赖皮书生一样，没想到竟在兵法上有如此高论。哦，月儿素来敬仰英雄。怎么，你也看上他了？母皇笑我说，他只是个太监，算什么英雄？哦，听说此人精通按摩之术，据说有空心活络，活血化瘀之效，说不定可解我魂丹经之宝。按摩，此人倒是有趣。来人呐，叫他来。
。啊！这四妹，这小镜子分明跟着我的牌子，你这耍耍赖不成？耍赖又如何？你，传陛下口谕，传姬监事前去伺候。我，好美呀！哎，冷静冷静，这可是丈母娘。玉儿素来眼高于顶，喜儿更是刁蛮任性，却都对你赞赏有加。就连样儿，素来认为宦官乱国。都对你颇为推崇，你到底有何本事？呃，全靠公主们抬举。还是说你是个假太监？好，我送。如此大才。可惜你只是个假太监，不然朕都想把你纳入后宫了。海妃，来吧。小虫姐，你要管住我，这可是皇上啊！哥这衣服。总感觉不舒服，方正脱了吧。这丈母娘又顶不住了啊！报，放过来办，大公主请君出征，百家。还想把我纳入后宫？你要不是我丈母娘，我高低把你给你砸大、啊、公主，晚晚晚上好啊！你个小太监，竟敢如此大胆，敢在我新员工偷窥本宫！二公主，我我真的错了，找遍了，我就是吃不吃大宝宝，路过你新员工，别的我没没没。有意也好，无意也罢，要是我告诉母皇你非礼我，你说母皇会相信谁呀、啊？我刚刚可是给你母皇捶过腿呢。哼<笑>。当然，如果你肯答应为本宫办件事情，本宫已是不可以考虑放过你。二公主。是四公主的人，我转头到您这儿来，那四公主不得把我杀了？哈哈哈哈瞧把你吓的！来，帮本宫抽抽地。想不到你个阉人！不仅文采绝伦，兵法高伦，就连搓背也很不错。呃，不过这我调教的好，真是谦虚。别光搓背呀，前面还没擦干净呢。啊！四
密也就算了，就连大姐也对你赞赏有加。呃，大公主又犯了。嗯、本宫自认风情万种，自古英雄配美人。若你肯来，我七月宫相命。本宫就今天人感受到这么快乐，我二公主，我只是个太监。就算是太监又如何？你跟四妹在一起，可没什么关系。怎么，四妹可以，我就不可以吗？不是，二公主。男女授受不亲嘛？男女授受不亲，这乖乖也太难撩了吧！我受不住了呀！你还算是男人？我真是受不住了！你还算是男人？真是受不住了！哎呀，原来如此，怪不得四妹那么宠幸你。嗯二公主，有话好好说，先把手放了。你的把柄还不小，今日洗干净，放本宫这儿，否则我就告诉母皇，把你扔干净。嗯晚上工作挺辛苦的吧？你说，又去哪沾花惹草了？呃，小的说去茅房了，你信吗？胡说八道！这茅房会有新月宫的香水味吗？滚！胡说八道！这茅房会有新月宫的香水味吗？滚！来人！还有别的选择吗？有啊，那我自己动手。公主饶命啊！奴才昨天真是不小心让二公主发现了把柄，还没醒，她说晚上不去伺候她，她她她就传出去啊！明明就是二姐妖艳动人，你把持不住，色心作祟。公主，我心里只有你一个人。你若是不相信我，那我活着还有什么意思？啊、<咳>山无棱，天地同，才敢请绝。山无棱。天地图，公主啊，我的心里呢，真的只有你一个人。如果你实在不相信我，那我姬崇在你面前自裁又何妨？慕容，住，住，慢着，住，慢着。为何你给大姐的诗有一整首给予我的只有一句？是不是还是觉得大姐比我好？公主啊，我欲与卿相识，长命无绝帅。从此山无棱，天地合。
冬雷阵阵，夏雨雪，乃感越清绝呀。你也不嫌害臊。就饶过你吧，真的。但如果再让本公主发现你鬼混，就把你编成八段。不不不不，哎哎不不哎不不不，断了断了断了断了。二姐，不外面男人多的是，你干嘛跟我抢一个太监啊？四妹，你别以为我不知道，他下太监，你就是想吃独食。你怎么会知道？你不是说过你修炼那个什么什么什么术能缩住吗？不是，那有时候也有意外嘛，对不对？在我面前，就算是这个太监，都恨不得立刻长出来。更何况他是假太监。但是你放心，只要你愿意跟我分享，我断然不会拆你的台。如何？我断然不会拆你的台。如何？谁都没有份，你还有大姐、三姐都不想跟我抢。什么？大姐和三妹也有份？不是，君子之交，君子之交。小红、小花，上课。然后所有公主都不准进入晨曦宫。四妹，不如这样，一三五归你，二四六归我。昨天呢，任他自己选，这样。和你一起同仇敌忾，对付大姐和三妹，你看如何？周一到周七都是我的，我凭什么跟你分？滚！那我就禀告母皇，明天见。顶多四六，也行。今天周六，安妮。报、哦！前方急报，大公主被藩国百万大军围困越州，危在旦夕。陛下，请二位公主和姬监事前往正阳宫商议。母皇，儿臣愿携大军前往越州营救大姐。胡闹！你连战场都没上过，你去岂不是送死？我记得《小鸡子兵法》有一计叫“围魏救赵”。若是我们毕公敌所自救呢？不行，越州屯粮不足，支援全城至此，不到七天便会城破，而藩国远在大漠，根本来不及。难道眼睁睁看着大姐死掉吗？我不要。狗奴才，你不是平时鬼点子最多了吗？我不管，我让你想办法把大姐救出来。这怎么那么像关二爷水淹七军那曲呢？七军？什么七军？呃，顺朝暴雨什么时候啊？算算时日，正是这两日。狗奴才，这什么时候了、啊？你还管这些有的没的？陛下，大公主有救了。真的？大公主。真的，此言当真。此局其实并不难解，越州地处山地，四面环山，又身处洛河流域之中，我们可以派兵到云州，利用巨石山木堵住上游，待暴雨惊洪之时，一举卸下，便可水淹七军。藩国不善水。而大姐只是率青州工兵出征，并且大获全胜。狗奴才，我果然没有看错你。哎，唐人遇到此局，只想着救人，而你竟想着破军大功。好，好，真是有名将之风。来人，封姬成为大司马，此次的用兵调度。一切由他负责。狗奴才，你要是救不出大姐，就回去把你给封。滚！若是我救回来了，那就试试你说的
，制服诱惑。公主，公主，大公主回来了，三军报捷，请潘国二皇出马狗。小橘子，快来惩罚本公主吧！主卧，我就来了，你想干嘛？公主，咱之前不都说好了吗？哦，你不提醒我，我都忘了。小红，快去把军服拿来。<笑>没弄错呀、啊，不是你提醒，本公主都忘了还有这么好的主意。小红，快给她换上吧。小红，快给她换上吧。哎，小橘子，你要去哪儿？公主，要不还是算算算了，当当我没说过。不行。君子一言，驷马难追。这说制服诱惑，那就是制服诱惑。嗯，来人，关门！乌鸦！啊啊啊！先生可是身体不适？没有，没有，没有，没有。不能说下面疼吧？那莫非？是嫌我这明月宫待的不自在了？啊，怎么会呢？我我这明月宫给我的感觉就像回到了家里。我奴才，我花心大萝卜。此次本宫幸免一难，反而生擒拓跋，全赖先生妙计。先生有什么想要的，尽管提。本宫都有。什么都能满足吗？只要本宫做得到的，本宫都会满足。包括当驸马？哎，上！我要他！啊啊，不，开玩笑，开玩笑。本宫素来钦佩有识之士，先生才智无双，又兵法卓绝，更是对本宫有救命之恩。若不是个太监，本宫嫁你又何妨？没想到对我的评价如此高。不过先生愿是来我东宫，本宫愿寻尽天下灵丹妙法，让你重新变回男人。届时，本宫自会请母皇赐婚。哥、啊，来了，还敢说自己没有在外面沾花惹草、啊？公主，你们怎么都来了？小鸡子是我的，他哪儿也不会去。正在。小鸡子可是文人，怎么能到居于那种粗糙的地方去呢？这其实哪儿不一样？谁敢说？好男儿本该志在四方，怎能郁郁久居后院？我家四妹这边，四妹可是许诺了，把四妹归我呢。四妹，你竟然分给二姐，你不分给我？从小到大，去白疼你！够了，我也是有尊严的。坐下。四妹，你既然自信小妻子是你的人，那不如让她选，看她选谁。小妻子，我们四姐妹，你选谁？我可以同选吗？呃，我可以同选吗？人就这么打人啊！哇，他说让我自己选。谁让你四个公主都想要了的？现在好了吧？一个都没有了。嗯，该。换段时间行了，等会儿哎，准备好。没个正形。小红吗？小红刚才被魏总管叫走了，不知道要干什么。魏翔。嗯
干什么？我告诉你，我可是陈西宫的人。你只是一个小小的宫女，我看谁会帮你？还是乖乖的，从了吧！哎，你快点啊！哎，我,我不行了，你快去，你快去！滚！哎，救我！你救我！你救援大少，门通通给人家。结果，菊花宝典。基层，天下可不止第一人练了菊花宝典，别以为我不知道。五位公主被你菊花宝典所征服。我操，这帮东西练了菊花宝典，难道这的功力比我还高？基层，这两个宫女你也玩腻了，不如给我当陪礼，以后咱们井水不犯河水。否则，鱼死网破，吃亏的可是你呀！啊，怎么听起来我还赚了呢？嗯，季冲，没想到你竟然是这种人。呃，魏公公，嗯，这样，您过来一点，咱们商量商量。是你的女人，是不是真的呀？当然是真的，而且以后整个后宫都会是我的。讨厌、啊，白感动了，狗男人，真该让公主把你给淹了。哎，你们舍得吗？小红花给你当暖床丫鬟啊！哎，行了
哎，不不不，不是，我是说，大家在一起不才有家的感觉吗？听旨，传圣上口谕，昭后宫监视姬崇到正阳宫。滚！他现在没空。四公主还是不要阻拦的好，这次圣上的脸色可不大好看。你连我母皇都不放过，加油的哦！姬崇，你可知罪？奴才何罪之有啊？大胆，你竟敢装疯卖傻！陛下，此人是个假太监，修炼了前朝的邪功菊花宝典才藏了阳风，恐怕四位公主已惨遭毒手啊！大胆逆贼！陛下，既然是魏贤颠倒是非、不分黑白，还望陛下明察。陛下，让人摁住他，扒了裤子，臣自有办法让他露出阳风。这老阎狗心机歹毒啊，这可怎么办？难不成让我四位老婆收寡不成？来人，快走！陛下，大殿恢弘，他竟敢当面脱我裤子，难道不是对先皇的不敬吗？小鸡子，你觉得朕很好见识？可别忘了，朕可是大周女帝。八鸡长裤子，立定正身。不想不走。鸡草，费尽心机练了二十年的阳，竟被你和那贱逼活活给踩断，我要你生不如死！我说你怎么有恃无恐了、啊？原来是又变回太监了啊！恭喜啊！放心，等你走了，四位公主都是我叔叔，我会让他们欲仙欲死。你住手！儿臣洛之熙参见母皇。熙儿来的正好。卫青姐举鸡虫，是个假太监。此事你可知情？此事乃无稽之谈。咱家听说这朝堂对诗之后，陈熙公夜夜笙歌，还时常传有房事的声音。大胆未贤，你敢污蔑本宫？臣不敢。臣担心四公主沉迷于男宠，丢了皇室的颜面呐、啊！陛下，咱家担心四公主被那贼人蒙蔽了心智，才会为这贼人作保。大胆，跪下！母皇不要听信此人挑拨，我与小鸡子清清白白。那四公主可敢让太医署验明证实你是否处子之身？你羞辱我！此事事关皇族颜面，希儿，就委屈你了。母皇，请太医署为公主验身。<笑>等等，为了四公主的吉利，我愿意替她接受验身。我愿意替他接受验身。陛下看好了。大胆逆贼，把小金子拉出去，明治处死。不准！希儿，你可知你在说什么？若是若若是要动小金子，那就连我一起。你正当正，不敢大义灭亲。来人，把鸡虫跟洛之熙一并拉出去，一起处死。母皇，高下留人。你们怎么来了？儿臣洛之夜，请母皇收回成命。母皇，嗯
儿臣怀了姬虫的子嗣。啊！你在说什么？莫无才。你不是说你跟二姐没有关系吗？贝贝，你等会儿，等会儿，等会儿。二公主，我只是偷看你洗澡，怎么怀孩子？母皇，儿臣，儿臣也怀了姬先生的子嗣。哎，三公主也怀了你的孩子。冷静，冷静。三公主，我真的就是跟你一起看的画本，哪来的孩子呀？难道月儿？你也怀了他的子嗣，回母皇，儿臣与姬国师之亲脉，但儿臣以为沙国师与我大周不相。姬国师，母皇你忘了，您可是亲自下令将姬子兵法和姬氏三十六计纳入国策，录入科考的。儿臣以为写出国策之人，自然是我大周的国师。朕真是生的四个好女儿呀！母皇息怒，大儿臣以为姬虫祸乱后宫，让二妹、三妹怀孕，实在是死罪可免，活罪难逃。不如，不如将姬虫纳入儿臣麾下。啊！与儿臣共战分国，代罪立功。你休想！一个堂堂大周统帅，竟然使这种性三昧的手段抢男人！大姐，亏我一直以来这么仰慕你，也太让我失望了。本宫也没想到，二妹和三妹为了救人，连自身亲本。你，都不是些什么好东西，你就是要抢我小姨子！胡闹！真以为朕不敢杀你们？儿臣不敢。陛下。这四位公主定是受姬虫妖人蛊惑，只要杀了姬虫，断四位公主的心思、啊。母皇，姬虫虽然隐瞒身份，但念其失惠，获我大周周全，救出儿臣大破藩国，更是献上了姬子兵法阵的国宝。这种种功劳足以抵过。若是杀了，岂不是让外人笑话我大周忘恩负义？谁知道这姬虫是不是藩国的奸细，欲群故纵，欲坏我大周之国本？魏总管，这样有一事不明，这菊花宝典来我大周前朝秘籍，这样寻遍我大周典籍都未曾寻得半点记载，为何你一个区区总管却知晓得如此清楚，连这破解之法都信手拈来呀、啊？魏总管不会偷学了《菊花宝典》。魏总管不会偷学了《菊花宝典》。陛下明镜，奴才十二岁就跟随先皇，你是知道的呀。那这便是说明你在先皇时期便开始欺君，这该当何罪啊？三公主莫要为了一个假太监来污蔑咱家，是不是污蔑一言便知？带上来，参见陛下。回母皇，魏贤仗权势祸乱后宫，死二人便是人证。陛下，魏总管想要欺负小花，幸好这件事及时赶到，不然小花他就……哼。你们两个下贱宫女有什么资格在这大殿之上大放厥词？大殿之上岂有你放肆！来人，将魏贤带下去，严明正身！不要啊！不要啊！啊啊啊！好一个十二岁，就跟着先皇！忠心耿耿的太监总管，陛下，臣只想为魏家留后，绝无二心呐、啊。何况这奴才也伺候过您呐、啊。来人，将魏贤拖出去，不要把饭吃。陛下，陛下饶命！
陛下，饶命！还有你，姬丑，你修炼前朝功法，欺君罔上，还祸害朕的四位公主，你该当何罪？岳母皇，姬丑此人智计无双，实乃我大周英才，更是救国而臣。姬先生的话本广为流传，已为我国库平添百万余收入。儿臣，反正非小姬子不嫁不可。你们啊，也罢。不过，死罪可免，活罪难逃。姬丑，朕便罚你出任骠骑将军，讨伐藩国，携军功归来，迎娶公主。否则，斩立决。臣领罪，但臣有一事不明。何事？陛下刚才说将公主嫁给我。但没说哪位公主，呃、啊，是不是四位公主我可以一起去、啊？你要是不想死，就帮我办一件事儿。启聪，我要让你生不如死！不好了，不好了！七位公主，不好了！何时如此慌张？奴才发现魏宗桓假死，刚刚他把今天是关进死牢了。哎呀，快带我们去！走，走，走，走！快快人呢？你说魏贤被烧死了，还面目全非？是呀、啊，就是便宜了这个狗东西了。对，不对。一般这种桥段都是电视剧里演的假死。哎呦我天！我哎，这哪里去了？你快去告诉四位公主吧，再晚就来不及了。怎么回事？我天哪！假死你！他不如我下山相助，说明你的害人，现在已经把四位公主关进死牢了。喂，狗。
？魏公公，哎，您不就是要贤不贵的吗？说一声不就完事了吗？何必这么大费周章呢？对不对？哎，之前是我不懂事，您大人不计小人过啊，原谅在此。哎呀，跪着多累呀、啊！来，喝几个小头，让我消解一下。好，好，哥。好，好，哥。是小的不长眼，求魏公公原谅。是小的不长眼，求魏公公原谅。哎，是小的不长眼，求魏公公原谅。<笑>好，既然躲开你这么诚心。那我就原谅你，放了哎，真的，这里有四位公主，我该做哪一个呢？或者说，这四位公主，你最喜欢是哪一个呢？你说嘛，你喜欢谁，我就放了他啊，好不好？你，你说呀。女人快说，放了，然后你玩你的，我玩我的。哈<笑>哈、哎、你说，还不怕啊？哎，既然。<笑>那你慢慢想，我玩我的啊！啊<笑>你敢撞我啊？贱骨头，你还以为你是做公主吗？啊！<笑>你是不是走题了？我的女武神大人啊！<笑>哎呀，二斗母，你不是最喜欢我？怎么样，受不着吗？哎哎哎，受不着吗？啊！贱骨头！想好了，哎，魏公公，小孩子才做选择嘛，对不对？好不容易四位公主都在我面前，我怎么能不好好把握这次机会呢？有，听说您年纪大了，有点力不从心，哎，我特意为您配置九九二。你有这么好心？哎，魏公公，只要您事后能让我来一遍，哎、你懂的。<笑>这里边不会是毒药吧？哎，总管，我先试试一个，我试试啊。总管啊，不瞒您说。我已经传四位公主很久，可是呢，他们从来都不与我动真格啊。我也是个男人，哎，每次我欲火焚身的时候，他们都把我推出房间。我当真能让男人雄风不打？哎，一夜十三郎绝对不是问题。<笑>既然如此，在本总管验过后之后再决定啊！公公，您接好了啊！你给我吃什么？哎呀，解药啊！我告诉你，现在内力已经恢复了，我们几个能不能出去就告你了。去吧！竟敢绑架我！危险！你好大的胆子！哎呀，大公主饶命啊！奴才吃了九斤包子胆，饶命啊！大姐，你呀！你们怎么来了
。小太监，今天天气不错，要不跟我去打猎？去，打猎有什么有趣的？我最近睡不着觉，你陪我去睡觉吗？<笑>这已经很久没有给我写画本了，四妹，你怎么可以这样？说要大家一起分享的，你又想去读诗？你们什么时候商量好的？嗯，就是上次得救之后，我们决定不竞争了，大家一起共享。哎呀，这个梦真不错啊！但是我还得继续睡。打麻将，麻将，打麻将。嗯，自摸清一色，胡来。快快快快！怎么，你又不服输啊？你真是太天才了。还是三公主好啊，知书达理，善解人意。这想要的时候呢，她很粘人；她不想要的时候嘛，又不来烦人。太好了！哎，哎有这样，我办了个事，我特别邀请你来参加。走走走走。陈龙子，嗯，这样没空，你还是找别人吧。哎呦，不是，是呀，你不是最喜欢吟诗作赋吗？走吧，去吧。想敢大庭广众之下骚扰三公主，我,我可是越国的三王，你是个什么东西？哼！依礼制，来使身份第一将犯起，三王子难道要以下犯上吗？你连我个太监都不知道，你不败不如一个阉狱。这这这这样，我办的那个社会呀，现场全是我国的英年才俊啊！如果你不去的话，就是看不起我国。难道你是存心想破坏我们两国的邦交不成吗？破坏我们两国的邦交不成吗？你个猪头，你是真的蠢呐、啊！三公主就是不想破坏两国的邦交，怕你们做的诗哗众取宠，在我东周丢了脸，这才婉拒的。哎，你怎么听我的？哎，一个死太监又毒本皇子，一定要杀了你！哎，你三皇子。难道你就会以势欺人吗？这不是个人，你误会了。小太监，你敢不敢与本皇子赌诗呀？嗯，哟，与猪斗诗有何不敢呢、啊？好，好的很。本皇子要看看你有几斤几两。你一个小太监，敢与本？真是不知道天高地厚，你可知道三国的纳兰若曾是我们的手下败将？哦，然后呢？你既是斗诗，当有诗题，不如就以相思为题。多少相思入骨，引人魂牵肠断。这样也甚是喜爱，不知二位意下如何呀？哈，反正我无敌，你随意。咱们要斗诗，不过加点赌注。行，赌什么？要是我赢的话，三公主必须同意联姻。嘿嘿嘿嘿，你好。如果你输了，哎，你就上街裸奔游行，大喊“我是猪，我是猪，我是猪”。行，一言既出，驷马难追。三公主，没什么意见吧？季先生，你可有信心？放心啦，我可是大周的诗仙吗？好，我相信你。我没意见。等本皇子靠才华碾压获胜之时，三公主定会回心转意的。好，本皇子先来。终日两相思。为君憔悴尽，奈何君心冷，不解相思情。三公主
，此事如何？短短四句，道尽相思之情。三皇子不愧是越国第一才子啊！金先生，金先生，哎，了，到你了。大公主，你从哪儿找的这个急帖？还是说你已经迫不及待的想要嫁给他？早说嘛！<笑>哎，公主，这多表好心，咱咱。原来一直是我自作多情了吗？金先生的心里其实从来没有我。你慢慢吃，吃不完还能打包呢！啊！哈哈哈哈三公主，愿赌服输呀！猪头，谁让你碰我的女人的？我斗师获胜，按照赌约来说，三公主已经成我的王妃了。怎么着？你们想要耐战不成？哦，哎，你不说我都不知道你做的那个教师啊。哎，我还以为谁放的屁呢！你欺人太甚！如果今天你做不出来比本皇子更好的事来，本皇子一定要砸了你的！韩信，不许动金先生，我嫁你便是。这还差不多。哎，小小萤火之光也敢与皓月争？猪头，你听好了，这才叫诗。昨夜星辰，昨夜风。画楼西畔，桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。不可能！你小子怎么能写出来这种诗句？这个一定是别人写的！你作弊！哼，青帝之王，我再送你三百首。公主，拿酒来。春蝉到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。曾经沧海难为水，孤雀巫山不是图。酌情自古空余恨，此恨绵绵无绝期问世间情为何物，只叫人生死相许。夜色人未走，执手相望饮一口。初夏虽先有，随空妆容。不可能吧？秃头，服不服啊？啊！季先生。这诗集可有名字？名字，名字就叫《金诗三百首》吧。金诗三百首。滚、嗯！我、嗯、我的，你你，不可能，不可能！三百首诗，你作弊！<笑>哎，我说，你堂堂越国三皇子，你怎么还输不起呢？啊！你、啊、你个狗太太啊！我告诉你，本皇子跟你没完！你等着，等着！哎，王子，你还没
二人掌，开炮！这是什么鬼？开山炮啊！我大周开山炮，力大无穷，吃你一个马车跟一个炮塔，怎么啦？开山炮！不让你一匹马，让你一个炮，又怎么了？你了！你中计了，小鸡子、啊！没想到吧？和本公主斗，你还是太天真了！不是，这是什么鬼啊？没想到吧？开山炮只是佯装而已，大周战车才是真正的杀手。你的车还能拐弯呢呀？我大周战车迅捷如风，你这点兵力还想拦住我的大周战车？我们还是回去修炼几年，再来挑战本公主。我不好了，我大周辽荒，越国使臣正以辽为筹码，兵荒兵下把三公子架去和亲呢。什么？公孙大人，只要你们大周愿意把三公主嫁于我，别说一百万大，就是双倍奉上，又如何？<笑>三皇子，我大周只是借粮，又不是要你越国赠粮，你为何如此咄咄逼人呢？此言差矣。借款要有借据，他日东周把粮食还了上来，三公主还想和离的话，我也不介意放三公主回来。你，你别欺人太甚。哎，本皇也不是不讲道理的人。既然三公主愿意，那此事不罢，我这就回越国啊。哎哎哎，三皇子千万，我大周答应了。公孙大人，三公主。你身为我大周的公主，就该做好为我大周牺牲的准备。可是，难不成你忍心看着我大周百姓活活饿死吗？三公主啊，本皇子给过你机会了，你可不能让你们东周的子民失望啊！<笑>我答应。等等，公孙大人，西施为我东周公主保一时安宁，与桑泉辱国又有何异啊？四公主，你可知现如今大汉，我大周九州十三县颗粒无收，国库告罄，你又可知现如今我大周一天要饿死多少人吗？也不能拉三点出外呢。四公主真是站着说话不腰疼，那就请四公主为我大周凑齐一百万担粮食吧。啊，我是觉得三公主与三皇子是天作之合呀。哎，我赞成这门亲事啊。什么？嗯嗯，知不知道自己在说什么？金先生说的没错，我嫁，我乃是大周的公主，这是我的责任。三姐，三公主，这就是你看上的小白脸啊！关键时刻连替你说句话的勇气都。你还是乖乖跟着本皇子吧，啊！哈哈哈哈哈哈！三皇子说的是呀，不过呢，我们三公主身份尊贵啊，这个此举又是两国联姻，彩礼是万万不能少的。三皇子说的是呀。不过呢，我们三公主身份尊贵啊，这个此举又是两国联姻，彩礼是万万不能少的。那是自然，我越国愿意出百万担，外加五十箱金银珠宝绸缎，迎娶三公主，如何？太好了！哎，不不不不不，这样不会显得我大周在卖公主吗？要不然这样。
。三皇子呢，只需按照契约上支付我们东周三十天的粮食即可。三皇子第一天嘛，只需要向我们支付一担粮食啊，之后每一天。都需要支付前一天粮食数量的翻倍，这样持续到第三十日、嗯，就是我们三公主的出嫁之时。子潼，什么意思啊？三姐对你那么好，为了区区一月粮食，就把她给卖了？三皇子意下不好，此举可不仅仅是为了粮食，更是能考验三皇子您对三公主。别说三百天，三百天以上，我明儿就派人。三皇子，今天我们再看看契约了。看什么看？粮食我越多多的，诚意不能我更绝。哈哈。嗯、契约已定，希望你们能记住。哈哈。好，那希望三皇子也别反悔。三皇子，你什么意思啊？就算你不喜欢三姐，你也不能把她往外推呀、啊。公主啊，我说的呢是每日都是前一日粮食数量的翻倍。你确定他月锅能拿出三十日之粮吗？这不是废话吗？一日才一担，就算翻倍，又能有多少？一个寻常的有钱人家也能拿得出来呀！我看呀，你就是喜新厌旧，想把三姐往外推。哎呀，公主啊，我怎么可能把我的三老婆推呢？你再算算看。你还狡辩？等等，四妹，我们好像误会季先生了。啊，三姐，你怎么还帮这个花心大萝卜说话呀？不是，你仔细想想，季先生说的是前一日数量的翻倍，而不是直接翻倍。哎，还是三老婆冰雪聪明啊！这有什么区别吗？这其中可大有学问。不只是翻倍，那既然三十日后也不过是六十担，但若是前一日的翻倍，那么第四日便是十六担，第五日便是二百五十六担啊！以此类推，那最后。月国要给我们东周的是，没错，就是十亿零三千七百四十万一千八百二十四担粮食。没错，就是十亿零三千七百四十万一千八百二十四担粮食。如此天文数字，莫说是月国，就算是我整个中原也没有那么多呀。那三姐非但不用再给月国那个猪头，还能解决我们东周的缺粮危机。没错。小鸡本太厉害了，不愧是本公主太上的人，不知道越国那个猪头知道了后会是什么样的表情。嗯。禀殿下，已经交付给大周十余担，一共交付了多少担？目前一共交付不过万担。这大周可是够蠢的，本皇答应给他们百万担粮食，不要那么多，这不是明摆着要把三公主送给本王吗？这如果这样，该不会是得了什么绝症吧？想必是东周也有意将三公主许配给殿下，这粮草啊，不过就是个由头。哎，以后继续付，这样的事儿以后就不用告给本王，本王要忙着筹备新婚之夜了。啊，下去吧！殿<笑>殿下，不是说不必报给本王吗？殿殿下，事情有点不太对劲。回禀陛下，今日越国共交付粮食一百零四万担余，按照这个进度下去，不超三十日。越国需要向我东周支付超过十亿担粮食，越国国君可能要换人了。好，小鸡子。哎，此次
，你又立了大功，这该如何赏你才好呢？要不，朕把样儿嫁给你算了。母皇，哎，好啊，好啊！哦、你个狗派爷，又给你！三皇子这是哪儿的话呀？我什么时候引你了，对吗？哎，你看，我们正在商讨三十日之后两国之间的婚约，多真诚！哦、我告诉你，现在我越国已经交付了超。如此下去，我越国必将饿荒遍地。你还没说你的义务啊？放肆！我大周之地，岂容你放肆？殿下，此合约有诈，必须终止此合约。三皇子，这合约可是您当初自己亲自按的手印，您这是想反悔不成？三皇子，这合约可是您当初自己亲自按的手印，您这是想反悔不成？当时做这份合约的时候，我并未巡查，这份合约必须作废。并未巡查，只能说明你是真的笨。现在此合约已成立，三皇子说废就废，岂不是在拿两邦交当儿戏？儿戏有，你们不义在先。如果不终止这份合约的话，我不惜两国开战，开战就开战，我大周随时奉陪。雨帝，你想为了此等小事破坏原本两国先帝制定的友好邦交吗？两国交好只是为了民生，我大周不好战，但素来不怕战。哎呀，哎呀，三皇子奉命来维护两国和平。居然维护到两国开战，这是见不奇闻了啊！女帝，您大人不计小人过，但是此份合约必须作废。合约上有两国印信，岂能是你说废就废的？不过呢，三皇子，你与我私交甚好，所以废了也不是不行，只需要。按合约，所以费了也不是不行，只需要按合约赔偿就行。什么违约赔偿？哎，三皇子难道没有看到吗？合约上写的清清楚楚，如果违约，只需要赔付一千万两你个狗太监，你又引我、哎！我可没引你。当初签合约的时候，我可是劝过您再三看看呢、啊，这怎么能成我引你了呢？对不对？那我要是不赔呢？怎么着？你们东周还能扣我在这儿不成？哎，那倒不至于，顶多是把三皇子言而无信的丑恶嘴脸传遍六国。让三皇子和越国从此遗臭万年吧！不算大事，不算大事，顶多五百万两。哎，好，成交。好，好的很。咱们封城了，封城。哎，感谢三皇子千里送粮啊！哎，下次出门啊，记得带点脑子。我告诉你，气杀我也，气杀我也！殿下息怒，殿下息怒，你叫我如何息怒？你这个废物，连个阉人都对付不了，我要你何用？殿下，殿下，老臣还有一次。身败名裂。既
爱卿，你博古通今，可知晓此事何故？这不是大闸蟹吗？启禀陛下，此物在我越国的历史上藏有记载，名为横险，占据必亡。每每出现，必有瘟疫，剧毒无比。什么？竟有此事？陛下。臣曾在古迹上看到过，横邪乃是天法为不祥之兆，想必是上天感应到东周有奸佞之人，才降下此劫难。季爱卿，您有何见解？禀陛下，此物不是天法，乃是天降祥瑞。别太胡言！此物在我越国，怎么可能是祥瑞呢？古代人是真不懂享受啊！这么肥的大闸蟹，居然当成毒物！哎，这不纯纯是暴殄天物吗？啊！陛下，自从这个小人入宫以来，宫中就怪事连连，想必这横邪也是此小人引过来的。想必这横邪也是此小人引过来的。哎，老顽固，你懂不懂什么叫科技在进步？你说小心！真肥呀、啊，这下有口福了。那、嗯、殿下，此人染上瘟疫，还叫他速速烧死、啊。陛下，请降旨，如此几种，以免他祸乱大都。杀、啊！<笑>啊回禀陛下，此物名叫螃蟹，在人的老家，人人皆爱食此物。螃蟹味道鲜美，堪称人间绝味呀、啊。此话当真？陛下，此人油盐惑众，恳请陛下将此妖人处以火刑，以息天怒。你若此物能吃，你可敢当众试试？姬爱卿，可敢当众试试？记仇不可，有何不可？没想到在古代还能吃到大闸蟹，太感人了！哇！哎，陛下，陛下，我可以开吃了吧？哎呦，吃吧吃吧，赶紧吃肉丸，七窍流血，不知是光。啊！三皇子这么有信心，敢不敢跟我赌一把呀？赌什么呀？我可没钱。哎，贪钱多伤感情啊！不赌钱，不赌钱，那赌什么？这样，如果我赢了，你以后。见到我面就得管我叫一声鸡爷爷。如果我输了呢？那我就在临死之前呢，把能追到四位公主的方法告诉你。嗯、行，本皇子跟你。好嘞，我吃了，赶紧吃啊！我真吃了啊！吃吃吃吃吃！季愁，嗯，你有何不是？没事。记仇。啊！行行，行行行。骗你的。牛牛牛！哎呀！哎，公主，要不你尝尝？哎，公主不可
母皇，这螃蟹确如姬虫所说，鲜美无比。阿生从未吃过如此美味的菜肴。快，月儿，拿一只，你给朕尝尝。此物只因天上有，人间难得几回尝。我怎么就不信呢？如此丑陋之物，怎么可能没有呢？嗯，你是要我？嗯。嗯大胖子，你不吃的挺尽兴吗？啊！哼！真腹痛难忍！母皇，母皇，你怎么了？肯定是你这阉人害了陛下。我早就说过。此物肯定有剧毒，可是我说了没人信呢、啊。哎，早日如此。记仇，这到底是怎么回事？快传御医啊！螃蟹怎么会有毒啊？哎，这不科学呀、啊！螃蟹性寒，易引发宫寒之症。难道这乱臣贼子？陛下今日若是有三长两短，你就等着被朱边九琢磨你！如何？陛下腹痛不已，身下时有舒缓，老夫无能，不知如何正道。哼，果然是宫寒。公主，陛下的病，荒唐！老夫行医几十载，疑难杂症无所不知，连老夫都治不好。你有什么本事夸口能治？孙太医号称当代医圣，就凭一个阉人，也敢在他面前卖人弄啊？哼！我看你就是心怀鬼胎，这小太监什么？那老夫不是华佗在世了。公主，你可信我？我信。果然好手法，朕已不疼了。陛下，螃蟹本身没毒，只是属性寒凉，再加上陛下您知天魁，臣的家乡管这个东西叫痛经。还好没有一着急就把你给杀了，果然真是赔了螃蟹。有这机，陛下说笑了。你说你文武兼备，又有一手按摩的好手法，该让朕如何宠幸你才好呢？嗯，宠幸？不会吧？难道女帝要收我入后宫？不如，朕娶了你，让你做皇后如何？莫不是嫌弃朕人老色衰，配不上你？没有没有，陛下功誉犹存，只是只是,是臣与四位公主。传出去，难免落人口实。只怕落人口实是假，骗上了朕的四位公主才是真话。吴皇，可还有何不是？
，姬爱卿妙手回春，朕已无碍了。姬丞，这次多亏你了。啊，瞎猫碰上死耗子而已，哼，有什么了不起的？哼，都头，我们之前的赌约是不是忘了？需要我再提醒你一下吗？你，我可是代表越国而来，你敢辱我？姬家是，祖斗本事又是儿戏，岂可当真啊？我东中乃是礼仪之邦，岂可驱赶越国皇子？我是公孙大人，你在我东周当一个户部尚书，可是真难为你啊！哎，你更适合到越国去当一条看门狗。如果我猜的没错的话，那两个螃蟹是你们放的。把京城搞得人心惶惶，也是你们。是，我乃越国皇子，天加贵重，你能奈我何？他，我，他，我，哎呦，你们东周好大的威！你们是想与我越国为敌吗？哦，为敌又怎样？我越国乃六国之首，灭你们东周易如反掌。现在立马处死这个太监，并且让大功告我，我就留你们东周一条活路。否则，我越国百万大军直取东周。吓唬谁呀、啊？别说百万，就算千万，我也让你有来无回。<笑>就凭你们，你想与我越国作对？啊？落之越外乎？那是十万百万呢。如果明日不把这该死的太监项上人头与四位公主送到我的府上，余弟，你就等着灭国吧。啊？哈哈哈哈！陛下，我东周与越国实力悬殊，还望陛下顾全大局啊！公孙浩，知道自己在说什么？陛下，如今国难当头，社稷姬崇与四位公主可换来社稷安稳，此乃圣上之选呀、啊！是谁黄豆吃多了吗？怎么总放屁？沙尘和亲，你是想让陛下背负千古骂名吗？还是你娘生你的时候不足月，让你天生一副准。陛下，如今我东周可用之兵不足三十万，面对越国百万雄师，必败无疑啊！臣赤胆忠心，天地可见呐、啊！这这不和亲不纳贡，不割地不称臣，你堂堂七世男儿不报国，却让女人为你卖身求和平。你还配为我东周男儿吗？陛下，臣以为天子守国门，君王死社稷。我东周人可死，国可亡，但绝不能丧权辱国，屈身侍贼。说得好，让天子守国门，君王死社稷。好，传令下去，从此以后，这就是我东周国策。陛下，姬崇误国，陛下三思啊！将公孙和大入此来，明日午时，临时处死。我东周与越国，开战！姬爱卿，越国百万大军不日前来，你有何退敌之计？百万大。臣不日前发明了杀手锏，弹指间便可使这百万灰飞烟灭。是何宝物？快快呈上！大炮！大炮！你说什么？全军覆没？我越国百万雄师，居然会输给个东周！殿下，东周右手名为大炮的邪物
，灭杀我等。义气，义气就是下百条人命啊！刘将军，刘将军连人带马，飞虎都连个碎渣都不剩，连个布雕都不剩，怎么会这样？殿下，东周一日之内连破十城。马上就要打到京城了，我越国，我越国马上就灭国了呀、啊！<笑>我堂堂越国，居然要被灭国！殿下，哈哈哈哈臣谢父母命，攻占越国都城，从今往后。越国领土皆为我大宋掌。好，不愧是朕的女儿。说吧，想要何等封赏？李母皇，此役七重当居首功，正是他发明的大炮，才让我军轻取越国。儿臣恳请母皇封赏七重。陛下，大公主此言差矣。此战，大公主指挥得当。这件事，大炮虽利，可他连战场都没去，如何担得起主公啊？照你这么说，我是一点功劳都没有喽？我看你细皮嫩肉的，给你军功，还当得起吗？你信不信，我一拳就能把你给打死？哎，你很能打是吧？不如我们两个来比试一试。如果呀，继承，小心一点。此人武功仅在我之下。大公主放心，我保证不把他打死。好嘛，公主请放心，我知道这小白脸在此战中也有功劳，我只会留他一小命。哼，倘若我赢了呢？那我便认你是首功，以后三军将士见面即拜。好，一言为定。找死！啊！啊大公主放心。我刚刚发明出来的这个宝贝，威力只够让人晕几个时辰，杀不死的。这是何物？竟如此神奇！哎、此物名为金箍棒，我还有更厉害的，能长能短，伸缩自如、嗯。此物啊，威力无穷啊！来来来，大公主，晚上来我房间。我只给你一个人干，我只给你一个人干。如此奇物，本宫定要砍。越过一战，姬虫发明大炮，当军首功，为表姬虫功绩，朕特封姬虫为我大周第一任御姓国王。我就皇爷了，皇上是万岁万岁万岁。那本王就是千岁千岁千千岁，哈哈！姬虫，你还想要什么赏赐？哎，陛下，臣整日与四位公主私混，日久生情，所以还是恳请陛下将四位公主都嫁人。滚！你倒是贪心，纵然你假太监的身份可以掩盖过去，但本朝还从未有过四位公主过世之夫的嫌疑。你如今一人之下，万人之上，为你破例也不是不可。但这有个条件：第一，不能再有封地，你需要住在皇宫之中；第二。近年来征战，国库空虚，朕给你一两银子，若你能在一年内赚足一万两，
，那么朕就把四位公主许配给你，如何？我当什么条件？原来是赚钱呐、啊！大炮、电棍我都发了，只要把现代的东西研究出来，那还不赚得盆满钵满？陛下，臣觉得一千万太少，我定奖约，先赚他一个亿。先生和他们这样真心有夫妻呢。完了，肯定是二姐来了。你们在躲起来。哎哎，那个那个不行啊！哈哈哈哈哈！哎，三姐，好巧啊！进。小鸡子，我美吗？真像一颗纸千金。皮皮也在这里
啊，这是他上次忘这儿的。嗯，那三妹的食盒呢？哼，哼。呃，他们两个上次一起来的。算了，只要今夜你是本宫一个人的就行。哦，对了。本宫研究了上次你跟我说的老汉推车，我们试一试。好、啊，不知人知事。你们，你们，喝醉，内急，病，好、啊。大龙王，我说我是被子怨的，你相信吗？是吗？那你还挺无辜的。可按我大周律法，知情不报者即为同罪哦。律律律律律法会怎么样？公行。那那你们呢？我们是公主啊。啊你们。是你自己来。还是我动手，大老婆，咱就不能再商量商量了吗？哎，大姐，你可要为了我们以后姐妹的幸福着想啊！啊，就是你不会要来真的吧？无法度何以立国？那便罚你充军边关，戴罪立功，三年不得回京即可起。大,大姐，你不会是想要独占这些生意人吧？月，你好阴险啊！你们在说什么？我怎么听不懂？哎，小金子，跑了！小金子，姬王，今天便是你与朕约定的最后日期了，可否该兑现诺言呢？回禀陛下，臣已经赚够一个亿的白银。哼，信口雌黄。我大周去年国库也才八千万两白银，就凭你能挣够一两白银，莫不是把在座的都当成傻子？上官爷，你可曾听闻一句话：“夏虫不可语冰，井蛙不可语海。”你的业务能力不行，不代表所有人都不行啊！老贼，老夫劝你还是少说大话。哼、嗯。今日老夫已经特意问过了，根本就没有运送车辆进行入宫。难不成你还能凭空变出来不成？若是我真的能凭空变出一亿两白银呢？那老夫就有道着心。但你能拿得出来吗？不找今日道道。姬王，你确定？你赚够了一两白银，若是不能兑现，恐怕你与朕的四个女儿便无缘了。陛下，这是我大周新开的瑞士银行的金卡，里面有十亿两白银。陛下，这是我大周新开的瑞士银行的金卡，里面有十亿两白银。好。就是在一年之内成为我大周第一钱庄的瑞士银行，朕倒是有所耳闻。陛下，姬丑定是又在装神弄鬼，就凭他，怎么可能会拥有瑞士银行金卡？此乃欺君之罪，按律当斩。上官老头，说话小心点，一会儿啊，当心打了自己的脸。离宫之时，陛下可没给你，也没给你拍。现如今，你却说此卡上有一两白银，这是痴人说梦又是如何？还是你觉得我大周满招官员都比不上你？哦，哎，我现在算是明白了。
感情我大周的所有官员办事都跟你一样啊！哎，只要自己觉得是真的，那他就是真的。哎，沈官员，那我现在觉得你是太监，你可是真太监呢？啊，你你该羞辱老夫！陛下，瑞士银行遍布我大周全国各地，是真是假一问便知，何须在此争论呢？转。全瑞士银行，大周负责人进店。小红参见陛下。大胆！一个小小宫女，竟敢乱闯正阳殿！来人，我拖下去斩了！不是陛下让小红来的吗？胡说！陛下明明召的是瑞士银行负责人。您个小小婢女，如何干系？禀陛下。小红便是瑞士银行大周负责人，有文书为证。禀陛下，小红便是瑞士银行大周负责人，有文书为证。瑞士银行最大股东七重，授权小红为瑞士银行大周分局负责人，因应事务和自行处理。啊！这么说，瑞士银行幕后老板是？没错，瑞士银行的幕后负责人就是小鸡子。不可能，绝不可能！小鸡子，这瑞士银行真是你的？回禀陛下，正是在下的。小鸡子，你现在身价恐怕不止一个亿了吧？陛下英明。好，给陛下说说我们瑞士银行旗下的业务。禀陛下，我基石集团如今旗下产业有阿里妈妈、金熙、宝了妈、河里捞、蜜蜂物流等三十多个产业，总估值已经超过万亿两黄金了。好，好，果然英雄出少年，小鸡子，你让朕都心动了，不如。你别去那四个丫头了，真让你当我大周皇后，如何？啊啊